ரொம்ப சுவையாக இருக்குது நெய் வாசனையும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது கல் மசூர் சூப்பராக இருக்கணும் மைசூர் பாக்கு சூப்பராக இருக்கு ரொம்ப அருமையா இருக்கு இது வரும் சாப்பிட்டதே கிடையாது மைசூர்பாக்கு <laughs> 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 கல் மைசூர் பாக்குன்னு சொல்லலாம் கெட்டி மைசூர் பாக்குன்னு சொல்லலாம் அது எப்பவும் போல் ஆயில்லையும் வடஸ்பதியில் போடுறது அதே மாதிரியே கெட்டியாகவும் கல் மைசூர் பாக்காகவும் இருக்கும் அதே நெய்யில் கல் மைசூர் பாக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுறது தான் கல் மைசூர் பாக்கு அந்த காலத்தில் வந்து எல்லாரும் வந்து மைசூர் பாக்குனாவே வந்து இந்த கல் மைசூர் பாக்கு தான் ஆனால் இது ப்ராப்பராக நெய் வச்சு இந்த ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணணும் இப்போ ஆயிலில் செய்கிறது வேறு இப்போ நெய்யில் செய்கிற முறை வேறு அதாவது நெய்யை வந்து நம்ம காய்ச்சி நாம்னாக்க சூடு அதாவது வெது வெதுன்னு இருக்கணும் அந்த அந்த கடல மாவு வந்து அடுப்பில் இருக்கிறப்ப சர்க்கரையை போட்டு கலக்கி அது கொஞ்சம் ஜூடு ஜாஸ்தி இருக்கணும் அதை வச்சு இந்த நெய்யை ஊற்றுறப்ப பொறு பொறுன்னு வரணும் அப்படியே அது பொறிஞ்சு வந்தால் தான் அந்த கெட்டி கிடைக்கும் அந்த கெட்டி மைசூர் பாக்கு சமமான ஒரு இதாக கிடைக்கும் மைசூர் பாக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நெய் மனமாக இருக்கும் நெய் வச்சு பண்ணும்போது என்ன மாதிரி நெய் யூஸ் பண்ணணும் அதோட பக்குவம் என்ன குருணையாக உள்ளது தான் உங்களுக்கு எடுத்துக்கணும் ஓகே அந்த இதுதான் குருணாங்க சார் இதுதான் குருணையா ஆமாம் இந்த கல் மைசூர் பாக்கு பண்ணும்போது பர்டிகுலராக இல்லை அந்த கடல மாவு யூஸ் பண்ணுற பார்ப்பேன் என்ன மாதிரி கடல மாவு யூஸ் பண்ணணும் மைசூர் பாக்கு நல்லபடியா வேணும்னா நம்ம வாங்கி கல்லறுப்ப வாங்கி அரைச்சிக்கணும் அரைச்சிக்கணும் நம்ம வந்து கடையில் வாங்கி போட்டோம்னா அது எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு சொல்ல முடியாது இதில் இந்த மைசூர் பாக்கு அடிக்கிறது அவர் தான் ஆனால் எனக்கு தான் பயங்கர வேறு ஊற்றுது அவர் வேறு இல்லை எந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து ட்ரெயிலில் மாற்றணும் வாழையில் போடுறாங்க அந்த வாழையில் எதுக்காக போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய இதில் வந்து மைசூர் பாக்கு பண்ணும்போது வாழையெல்லாம் போட மாட்டாங்க அடுத்த மேலே அது நெய்யின்றதுனால வாழையில் போகணும் எல்லாருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் மைசூர் பாக்கு கல் மைசூர் பாக்குங்க மினி ஜாங்கிரி பாதுசா சந்திரகலா லட்டு அஞ்சு ஸ்வீட்டுங்க பால்கோவா அல்கோவா நாங்கள் எப்பவுமே அன்னைக்கு போடுற ஸ்வீட்ஸும் காரமும் வந்து அன்னைக்கு காலியாகிடும் மறுநாள் ஃப்ரெஷ்ஷாக போடுவோம் இதுதாங்க எங்களோட மந்திரம் அப்படி சொல்லி சொன்னார் அவரை தான் மீட் பண்ணி இந்த ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுற இந்த கல் மைசூர் பாக்கை பற்றி நிறைய நுணுக்கம் எடுத்துட்டு போகிறோம் ஐயா வணக்கம் வணக்கங்க ஐயா எப்படி இருக்கீங்க எல்லா சௌகரியங்க ஐயா ரொம்ப சந்தோஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு நம்ம மீட் பண்ணுறோம் ஆமாங்க சார் லாஸ்ட் டைம் வந்து இந்த கூட பூந்தியை பற்றி அவ்வளோ அழகாக விளக்கமாக திருச்சி மக்களுக்கு ஏன் இந்த கூட பூந்தி விரும்பி சாப்பிட்றாங்க அப்படி சொல்லி சொன்னீங்க ஆமாங்க ஸோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு உங்கள் கடைக்கு தேடி வந்திருக்கோம் இப்போ இந்த கல் மைசூர் பாக்கு சொல்லும் போது என்ன ஸ்பெஷல் அது எப்படி பண்ணுறாங்க அதை பற்றி ஒரு சின்ன விளக்க சொல்லணும் ஆ சார் தரங்க சார் முதல் வந்து சர்க்கரையை போட்டுக்கணுங்க சர்க்கரையை போட்டு முடிஞ்சு அதை காய்ச்சி வச்சுக்கணும் ஆயில் நம்ம நம்ம ஆயில் போடலாம் இல்லை நெய் வேணாலும் போடலாம் போட்டோம்னாக்கா அதை காய்ச்சி ரெடி பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் கடலை மாவு கலக்கணுங்க ஓகே கலந்து வேக்காடு கொடுத்துருக்கோம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிண்டிக்கிட்டு அதை ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கணும் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஆயில் போட்டு பண்ணும்போதும் இந்த நெய் போட்டு பண்ணும்போதும் என்ன வித்தியாசம் அதை பற்றி ஒரு சின்ன விளக்கம் சொல்லலை நெய் போட்டிங்கனாக்கா சாப்ட்னஸ் தான் கிடைக்கும் ஓகே அதை நம்மளால் தான் வந்து இருக்க வைக்கணுங்க ஓகே அதை வேக்காடு கொடுத்து அதை இருக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுத்தா தான் அது கெட்டியாக கொஞ்சம் இருக்கும் ஆனால் வந்து ஆயில் அப்படி இல்லை மெதுவாகவும் போடலாம் கெட்டியாகவும் போடலாம் ஸோ ரெண்டு விதமாகவும் பண்ணலாம் ரெண்டு விதமும் பண்ணலாம் இன்றைக்கி பண்ணுறது இப்போ இப்போ முதல் நெய்ங்க ஆ சரி ஓகே அது முடிஞ்ச அளவு நம்ம கெட்டியாக இது பண்ணிக்கலாம் கெட்டியாக பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த நெய் மைசூர் பார்க்க சொல்லும் போது அந்த சாஃப்டாக மணல் மணல் வர மாதிரி தான் ஆமாம் செய்கிறாங்க ஆனால் இந்த கல் மைசூர் பார்க்கல நிறைய இடத்துல நெய் யூஸ் பண்ணாமல் ஆயில் யூஸ் பண்ணியும் டால்டாவை யூஸ் பண்ணியும் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் நான் கேட்குறேன் ஆமாங்க அதாவது வந்து இப்போ ஆயிலில் ஒண்டி அது அந்த கெட்டி தன்மை உண்டு வினைக்கு வந்து சாப்பிட்டு தன்மை தான் உண்டுங்க மெதுவாக இருக்கும் அதை வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாகணும் சார் டேஸ்ட் வைஸில் எது பெஸ்ட்டு நெய் தாங்க உங்களுக்கு நெய் தாங்க சார் அதுக்கப்புறம் தான் ஆயில் சரி நெய்யை அடிச்சுக்க முடியாதுங்க 
எனக்கு இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பொருட்கள் சொல்கிறீங்களா ஆ சொல்கிறேன் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து மொத்தமே ஒரு மூணு நாலு பொருள் தான் தேவை அது தேவையான பொருட்கள் பார்க்குறீங்க கடலைமாவு வந்து முக்கால் கிலோ அதாவது ஏழுநூற்றி ஐம்பது சக்கரை வந்து ரெண்டு கிலோ நானூறு கிராம் நெய் வந்து ரெண்டரை லிட்டருங்க ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோங்க இப்போ முதல் சக்கரையை போட்டு காய்ச்சிக்கணுங்க சரி இப்போ இந்த சக்கரை போட்டு நம்ம கா காய்ச்சும் போது அதுக்கு பக்குவம் எதனா இருக்கா ஆமாங்க சக முதல் பலம் தான் முக்கியம் அது அந்த பலம் வந்தால் தான் நீங்கள் அதை செய்ய முடியும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஏற்றா இறக்கம் ஆகிடும் ஏற்றா இறக்கம் ஆமாம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த சக்கரை பாவு நிறைய பேர் வீட்டில் காசு வாங்க ஆமாம் அது காசும் போது வந்து அந்த ஒரு கம்பி பதம் ரெண்டு கம்பி பதம் அப்படி இப்போ நீங்கள் கம்பிக்கு போக முடியாது சும்மா அந்த அப்படி எடுக்கிறப்ப ஒரு லைட்டாக நூல் மாதிரி வரும் வராது ரொம்ப கையில வந்து ஜாஸ்தி ஒட்டாது அப்படி அடிச்சீங்கன்னாக்க அப்படி அப்படி வரும் அவ்வளவுதான் ஒட்ட பக்கம் மாதிரி ஆமா அந்த இதுதான் பதமே ரெண்டுக்குமே ரெண்டு நெய்யா இருந்தாலும் சரி ஆயிலா இருந்தாலும் சரி ஓகே இப்ப எந்த கடையில போட போறோம் இந்த கடையில பெருசு இல்லாது இந்த கடை எதுக்காக வச்சிருக்கோம் நெய்ங்க நெய்க்காக வச்சிருக்கோம் இப்போ தண்ணி ஊற்றணுங்க சார் இப்போ இந்த ரெண்டரை கிலோ சக்கரைக்கு ரெண்டு நானூறு ரெண்டு நானூறு நானூறு ஒரு நூறு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கூடாதா வரலாங்க வர்றது பற்றி ஒன்றும் கிடையாது ரெண்டு நானூறு தாங்க சரி ஆமாங்க ஒரு அளவு தான் ஏன்னா ஜாஸ்தின்னு போகணும் சரி அதுக்காக தாங்க சார் இப்போ இந்த ரெண்டு நானூறுக்கு எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணும் இப்போ தாராளம் இப்போ இந்த இது வந்து வந்து ஒரு லிட்டருங்க அது இது முக்கால் லிட்ரு ஊற்றலாம் இல்லை முக்கால் முக்கால் லிட்ரு ஊற்றலாம் மைசூர் பக்கம் இல்லை எனி ஸ்வீட்ஸ் பண்ணும்போது அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் வந்து சக்கரை போட்டு தண்ணி ஊற்றி ஆன் பண்ண சொல்றாங்க சக்கரை போடுறப்ப உட்காந்து ஒரு அடியில் அடி பிடிச்சிருங்க ஓகே கிடாயில் வந்து அடியில் செவந்துட்டு நீங்கள் சக்கரையை போட்டீங்கன்னா அதோடைய நேரம் மாறிடும் அதுதான் அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆன் பண்ணுறப்ப நம்ம கிண்டிக்கலாம் ஓகே ஃபைன் அப்போ கீழே உட்காராது சக்கரை போட்டாச்சுங்க இது சுத்தமான சக்கரை நம்ம அப்படியும் போட்டு அப்படியே கிண்டலாம் இல்லை அப்படின்னா பால் நம்ம வேணும் அப்படின்னாக்கா அழுக்க தான் எடுத்தாகணும்னா பாலை ஊற்றி அழுக்க எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஆனால் இதே போதும் ஓகே இந்த இதே அதாவது அந்த ஒயிட் கலர் வர ஸ்வீட்ஸ்லாம் பண்ணுவோம் சொல்லுவாங்க ஆமாம் அதாவது ரொம்ப வெள்ளையாக வரணும் அப்படின்னா செய்யலாம் சரி பால் ஊற்றிக்கலாம் சரி ஓகே ஆமாங்க இந்த ரசகுல்லா ஆ ரை காஜுகத்திலி காஜுகத்திலி அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அதை எடுத்து தான் ஆகணும் சரி அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ அடுத்த போல் நெய் வரணுங்க ஓகே ஆமாங்க நெய்யை அதை அதில் ஊற்றிக்கிட்டு அங்கே தட்டுக்கெல்லாம் நெய்யை தட வைக்கணும் உட்காந்துக்கலாம் <laughs> 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 எடுத்துக்கணும் <laughs> அதாவது இப்போ தண்ணியாக கொஞ்சம் இருக்குங்க அதாவது வந்து எப்படின்னாக்கா தெளிவாக கேட்பாங்க ஓகே அதை விட இதுதான் நல்லது இதான் நல்லா இருக்கு இதான் நல்லா இருக்கு ஃபைன் அந்த இதுதான் குருணாங்க சார் இதுதான் குருணையா ஆமாங்க இப்படி ஆமாங்க இப்போ அந்த சுகர் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஆமாங்க இப்போ ரெண்டு லிட்டர் ஊற்றியாச்சு ஆமாங்க சார் இன்னும் அரை லிட்டரா அரை லிட்டருங்க சார் ஓகே போதுமா இது நான் ஊற்றணுங்க சார் பாதி ஊற்றுங்க சார் அந்த ஜூடு ஏறணுங்க ஓகே ஒரு நார்மல் ஜூடுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்புறம் இங்கே கடலமாக போகணும் ஓகே இதில் கடலமா கடலமா போகணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த சக்கரை பக்கம் அந்த பக்கம் வரணுங்க அது எப்படி காமிக்கிறீங்களா காமிக்கிற வந்துருச்சு அது போடலாம் <laughs> ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா எல்லா சைட்லேயும் வந்து ஈவனாக வந்து கீ அப்படி ஆகணுங்க சார் ஓகே 
அப்போதான் உங்களுக்கு வந்து இடத்துல ஒட்டாது ஓகே அந்த எல் திருப்பி போடுறப்ப கரெக்டாக விடுவோம் சரி ஓகே இப்போ இந்த நெய் யூஸ் பண்ணுறதுல வந்து நம்ம ஆயில் யூஸ் பண்ணலாமா இந்த ஆயில் போட்டிங்கன்னா ஆயில் தான் ஆயில் குக்கிங்கில் ஆயில் இருக்கணும் ஆமாம் ஆனால் தட்டில் நெய் தடவிக்கலாம் ஆயில் போட்டாலும் தட்டில் நெய் நெய் தடவிக்கலாம் ஆனால் நெய் யூஸ் பண்ணுறதுல ஆயில் விடாது ஆனால் விடாது சரி ஓகே அதான் முக்கியம் சரி ஓகே ஆமாம் இங்கே பாருங்கள் எல்லா செயல்லையும் வந்து இந்த நெய்யை வந்து அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது எதுக்குன்னா வெந்த பிறகு உடனே கொட்டி அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துல அந்த மாவு வந்து கீழே தையில் ஒட்டாமல் இருக்கணும் அப்போ டீமோல்டு பண்ணும் போது கரெக்டாக வரும் ஒட்டுச்சு அப்படின்னா பீஸ் பீஸாக உடஞ்சி நம்ம இவ்வளோ தான் அளவுன்னு தெரிஞ்சு எடுத்து தண்ணி எடுத்து பார்க்கணும் எதுக்கு அப்படி பண்ணுறோம் அது பார்த்தா தான் அளவு தெரியும் ஜூடு போதும் ஓகே அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் பண்ணலாம் அதோட நிறுத்திக்கலாம் தாராளமாக சும்மா அப்படி ஒரு விரண்டில் தொட்டு அடிங்க சார் இப்போ பண்ணுவா ஆமாம் ஆ போதும் சார் இதான் அளவு சார் இதான் இதான் அளவு சரி இதுக்கு மேலே ஜூடு ஏறக்கூடாது வாங்கி <laughs> போட்டோம்னா <laughs> அது எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு சொல்ல முடியாது கலப்படம் இருக்கலாம் ஆமாம் கலப்படமும் இருக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து அது ஒரு பிசு பிசுப்பு தன்மை கொடுக்கும் ஓகே இதில் சுக்காவாக நம்ம இது நைஸாக அரைச்சிக்கிட்டோம்னா சுக்காவாக இருக்கும் சுக்காவாக ஆமாம் உதிரி உதிரியாக வரும் உதிரி உதிரியாக இருக்கும் இப்போது கடல மாவு வந்து நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி காய வச்சா இருக்கணுமா அதெல்லாம் வேணாம் சார் கடல இப்போ வாங்கி அப்படியே நீங்கள் அரைச்சிக்கணும் அப்படி அரைச்சிக்கலாம் உடைச்சிட்டு பண்ணிக்கலாம் ஆமாங்க ஓகே அது இப்போ ஏன்னா நல்ல கடல அப்படி போகிறப்போ அதெல்லாம் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது ஓகே நீங்கள் தாராளமாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ எப்படி போடுறப்ப போய் எப்படி மெதுவாக போடுறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது அப்படியே தட்டுங்க நான் போடுவா நான் போடுங்க சார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தட்டுங்க சார் சக்கரையும் இப்போ நல்லா பார்க்கலாம் கொதி வருதுங்க நீங்கள் கொதி வருதுங்கள இது கொஞ்சம் நேரம் ஆகணும் நேரம் ஆகணும் அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கணும் சரி ஓகே இது கொதி பற்றிக்கு அப்படியே கெட்டி ஆகும் ஆமாங்க கெட்டி ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ வேக்காடு ஆகிடுச்சு வேக்காடு ஆகி ஒரு அரை கட்டம் அடி ஓகே இப்போ இன்னொரு விஷயம் எனக்கு இது மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் கெட்டி ஆகுதுன்னா அடுப்போட ஃப்ளேம் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுமா இல்லை கம்மி பண்ணுமா இல்லை 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 இப்போ இப்போ எப்படி இருக்கா அதே மாதிரி மெயின் மெயின் பண்ணிக்கணுங்க ஓகே இப்போ வந்து அனல் வந்து எப்படி அப்படின்னா இது இப்போ இருக்க இருக்க வந்து பிடிக்கக்கூடாது அடியில் ஓகே அது உங்களுக்கு தெரியும் கிண்டுறப்பவே நல்லா தெரியுங்க ஓகே இந்த மாதிரி கிண்டுறப்ப அந்த அழுத்தி போட்டிங்கன்னா அது பிடிக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ நம்ம என்ன செய்யணுங்க அனலை கம்மி பண்ணி நெய் ஊற்றிக்கணும் நெய் ஊற்றிக்கணும் ஆமாங்க இப்போ நெய் ஊற்றலாமா தாராளமாங்க அது கட்டுறாங்க இதான் ஸ்டேஜ் ஆகுது ஆமாங்க காமிங்க அது இதில் வந்து இப்போ இந்த கிண்டுறப்ப பார்க்குறது தான் சார் ஆ இப்படி ஆமாம் அவ்வளோதானுங்க ஓகே அந்த கல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த கலமா வாடை வருதுங்களா வரல இன்னும் வரல வரல அப்ப இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நான் கண்டறோம் ஆமா சோ அந்த வாடை வரும்போது தான் நெய் ஊத்துறோம் ஆமா அந்த நெய் ஊத்துனானா அந்த கலமா வேக்காடு ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ரைட் 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 ஓகே இப்ப வருது ஆ ரைட்ங்க இப்ப தாராளமா அரை கட்டற ஊத்துலாம் ஊத்துலாம் நெய் தாராளமாங்க ஓகே உங்களுக்கு வந்து நெய் ஊத்துற ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு காஞ்சிருக்கேன் அதுக்கு அப்புறம் அடி இல்ல ஆ ரைட்ங்க சார் சூடு ஏறிங்க சார் அப்படியே ஊத்துங்க சார் ஓகே தொடர்ந்து <laughs> 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 புரியுது 
கொஞ்சம் மேலே தூக்கி ஊற்றுங்க சார் கொஞ்சம் அதை படாமல் ஆ ரைட்டுங்க சார் இதே தான் இதே தான் பொறிஞ்சு இப்படி வரணும் ஓகே அப்போ அது இழுக்கணும் அந்த பொறிஞ்சு அது இழுக்கணும் உங்களுக்கு <laughs> 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 இருக்கு <laughs> 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 கலரும்ாரும்ாரும்ாரும்ாரும்ாரும்ாரும்ாரும்ாரும்ாரும்ாரும்ாரும்ாரும்ாரும்ாரும்ாரும்ாரும்ாரும்ாரும்ாரும்
அப்சர்வ் பண்றது ஆமா அப்படி இழுக்கு கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி அந்த நெய் பூரா வாங்கிக்கும் இது நான் இதுக்கு பண்ணதே இல்ல இது நெய் வாங்குனாதான் நல்லா இருக்கும்னா ஊன நெய் மிதக்குங்க நெய் வாங்குனாதான் நல்லதுங்க நல்லது ஆமா ஓகே நைஸ் இப்போ இந்த சாதாரணமா தடவை விட்டுக்கலாம் சார் சரி ஓகே அவ்வளவுதான் சார் இனிமே கண அறுக்கிற வேலை தான் ஓகே இது கம்பல்சரி பண்ணுவீங்களா இது செஞ்சி ஆகணும் ஆயிலுக்கு தேவை இல்லை நெய்க்கு செஞ்சி ஆகணும் இப்போ இது கட் பண்றோம் ஆமா இது கட் பண்ணும் போது முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்கா கரெக்டா வச்சுக்கிட்டு அந்த கோடு போடுறப்ப கரெக்டா வரணும் ஓகே அந்த ஒரு பீஸ் போட்டீங்கன்னா அதே அளவு பக்கத்துல பக்கத்துல அது கரெக்டா வரணுங்க ஒரு கிலோவுக்கு இருபதும் போடலாம் ஒரு கிலோவுக்கு இருபத்தஞ்சும் போடலாம் இருபத்தஞ்சு போட்டீங்கன்னா சேதாரம் இருபது போட்டீங்கன்னாக்க கிலோவுக்கு சேதாரம் நம்ம <laughs> மெதுவாங்க <laughs> மெதுவா <laughs> 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 சும்மா தள்ள அழுத்தி தரணும் ஒண்ணாவதா அத ஒண்ணாவது அப்படியே போடுங்க அது அங்கட்டு தரணும் சார் அவ்வளவுதான் அங்கட்டு அந்த அந்த இத இத அந்த கோடு இந்த சைடு அந்த சைடு தனி தனியா வந்துரும் இங்க பாருங்க இந்த மைசூர் பாக் சூடா இருக்கு அருமையா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மைசூர் பாக் ஐயா கடையில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து அந்த ஒரு அஞ்சு பலகாரம் தான் இருக்கும் இங்கே வந்து ஆயிலில் பேஸ் பண்ணி பண்ணுற அந்த பலகாரம் வச்சுருப்பாங்க இன் கேஸ் உங்களுக்கு யாருக்காவது ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுற நெய் மைசூர் பாக் வேணும்னு வச்சுன்னா நீங்கள் கால் பண்ணி சொல்லலாம் வெல் அட்வான்ஸாக நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பண்ணி தருவாங்க ஒரு ரெண்டு ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னீங்கன்னா ஏற்பாடு பண்ணி தருவாங்க பண்ணி தருவீங்க அதுவும் வந்து ஒரு அரை கிலோ காலையில் சொல்லாதீங்க பியானஸாக சொல்லுவாங்க பெங்களூர் இருக்கேன் எனக்கு ஒரு அரை கிலோ அனுப்புங்க சொன்னால் முடியாது முடியாது ஒரு மூணு கிலோ நாலு கிலோ வேணும்னா கண்டிப்பாக பண்ணிடுவாங்க நான் எனக்கு தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் சாட்டு பதிலமா தாராளம் சார் இதை மொதல் உடச்சி காட்டுங்க சார் ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஆயிடுங்க முடிஞ்சா யாரா சூடா சாப்பிட்டீங்கன்னா மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க மைசூர் பாக்கு வந்து ரெண்டு சாப்பிடலாம் ஆறு சாப்பிடுவீங்க ஏன்னா எனக்கு லைட்டா அந்த சூடா சாப்பிடும் போது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இது ஆறு ஆறு அந்த பொறுப்பு பொறுப்பு வந்துருங்க வேற லெவல்ல இருக்கு வேற லெவல்ல ஐயோ ஸ்வீட்ஸ் இது கடைசி வரல அந்த பொறுப்பு பொறுப்பு இருக்கு எனக்கு போன் நம்பர்லாம் தெரியுங்களா பாலகர மெயின் ரோட்ல பருப்பு காலத்தில் வந்தீங்கன்னா அது செல்வர் மாறி மண்டிட்டு அது கோயிலே இருக்கும் அது கோயிலுக்கு எழுத்த கடை ஏஎம் எஸ் எம் சிவி ஸ்டார் மணி மிட்டாய் கடை அது எப்பயுமே வந்து நாங்கள் வந்து ஆயிலில் தான் போடுவோம் கெட்டி மைசூர் பாக் அடுத்து அப்புறம் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு கிலோ அஞ்சு கிலோ கொடுத்தீங்கன்னாக்க நெய் மைசூர் பாக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா செஞ்சு தரோம் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி சொல்லுங்கள் ஏற்பாடு பண்ணி தந்துடுறேன் அதை நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்தாலும் அதை நாங்கள் டெலிவரி பண்ணுறோம் ஃபோன் நம்பர் சொல்லிடுறேன் தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூற்றி எழுபது நூற்றி எண்பது ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி சந்தோஷம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் நினைக்கிறேன் நீங்க மதியம் சாப்பிட்டு போல நெய்ல பண்ணி வச்சிருக்க இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மைசூர் பாக் அதாவது இந்த கல்லு மைசூர் பாக்கி தான் சாப்பிடும் நினைக்கிறேன் சூப்பரா இருக்கு இந்த தீபாவளிக்கு நெய் மைசூர் பாக் நெய் மைசூர் நீங்களும் சந்தோஷம் உங்க ஃபேமிலியோட கொண்டாடுங்க நானும் எங்க ஃபேமிலியோட மக்களும் ஜாலியா கொண்டாட்டோம் இந்த ரெசிபியோட சந்தோஷம் இதே மாதிரி நான் இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊர்ல ஒரு புது ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சீ பாய் டேக்